小朱，老爷起了吗？少爷，老爷已经起来了，现在正在后花园晨练呢。哎，少爷，什么事？您昨天晚上一夜没回来，老爷很生气哦，还摔了一个杯子呢。好，我知道了，谢谢你。父亲，你还知道叫我父亲？老爷。昨天晚上一晚上没回来，去哪儿了？去寻找一位朋友。什么朋友？同学。哪位同学？是曲家业吧？没错，就是曲家业。我早就跟你说过，不要和这个女人在一起。你怎么不听啊？她是被冤枉的，我不能不。冤枉！可是我听说，这个女人恬不知耻，和一帮小混混在一起，做出了见不得人的事情，让人家把不雅的照片都贴到学校了。您是怎么知道的？哼，我是东林的校董成员之一，何主任已经为此事向教董提交了报告，我当然知道。这件事情，您事先真的不知情吗？你这是什么意思？我只是觉得这件事情未免也太巧合了。哼，难道我会为了对付这个女人，做出什么下三滥的行为吗？告诉你，是这个女人自己不检点，才会受人一口实。难道会为了这样一个女人，来怀疑你父亲的人品吗？不，根本不可能。佳叶，他够了，不要再跟我提及这个女人。蔡勇啊，其实我觉得燕薇这个丫头倒是不错，人聪明又漂亮，而且家世不错。你不妨在她身上下下功夫，回去休息吧。这下。
照片到底怎么来的？我不是说过了吗？是我爸公司人调查的。爸手下，能耐不小啊。那当然，他们都是受过专门训练的。专门训练作弊。你什么意思啊？这不是，不是什么？还有什么话说？天勇，我这么做我都是为了你。我见你第一面我就喜欢你，你难道没感觉吗？喜欢？那就要去伤害一个无辜的人吗？真不明白，那个屈家业到底好在哪里？他凭什么把你可以从我手里抢走？我从来和你没有什么关系，谈什么抢走？天佑，难道你对我一点感觉都没有吗？没有。我真想不通，那个屈家业到底比我好在哪里？千勇，屈家也配不上你，你爸爸也不会同意你们俩在一起。只有我，只有我能配得上你。我们两家结合，对我们双方都有利，你明白吗？难道你认为爱情是交易？不，不是交易。千勇，我真的喜欢你。根本不懂什么是爱，你只有自私的占有。千勇，够了！你给我记住，如果你再做出伤害屈家业的事情，我绝不会再这样客气。嗯、我燕薇从小想得到的东西。就没有得不到的，杜千勇，咱们走着瞧。哎，你说咱今天晚上去哪玩啊？不知道。哎，因为去哪玩了呀？谁啊？陆千远。没错，你很聪明、啊，可惜聪明没用在正道上。你干什么呀？我想发你衣服。燕小姐这么漂亮，我很想知道你的身材是不是也很正点啊？你疯了吧你！你说什么胡话呢？不如你自己脱了，让我观赏一下。如果我觉得好了，拍个裸照什么的，万小报周刊肯定会很感兴趣的。你不要胡来啊！你再胡来，你再胡来，我喊人了。哟，燕小姐害怕了。我以为你喜欢这样，疯子才喜欢呢。既然你也知道这是疯子的行为，那你为什么要这样对待屈家业？我警告你，别以为你家有才有势就可以胡作非为。你要再动屈家业一根汗毛，我绝不放过你。对付女生，我有的是手段。请进，何
何主任，有事儿吗？我想找你谈谈曲家业的事情。又是曲家业。我已经有证据证明，曲家业是被冤枉。哦，那张所谓的裸照，只不过是移花接木而已。您看，这是原版照片。这，我已经查过了，这件事情是有人花钱收买了鲨鱼帮的人，故意设计陷害曲家业的。有这事儿，会是谁做的呢？有人以前和曲家业有点过节，所以。是吗？竟然干出这么无耻下流的事情来，真是该死！既然知道曲家业是被冤枉的，何主任，是不是可以考虑让曲家业回校上课了呢？这，这事儿。不太好办。怎么？你不相信我？不，我不是不相信你，只是关于这件事儿，我已经向校董们提交了报告，他们已经批准开除曲家业。要是想让曲家业重新回来上课，除非再次得到校董们的批准。何主任，您不是说过？这件事情要先调查清楚，怎么这么轻易就上交报告了呢？我，对不起，我当时太愤怒了，没有多想就，可是我也没有想到啊，这校董们居然会批的这么果断现在该怎么办？倩勇，你父亲是东陵最大的股东，校董之首，你不如回去求求你父亲，如果他同意了，这件事就好办了。只有这一个办法了吗？是的。当然，我也会重新提交报告的。啊<笑>头高，他就他了不起啊！想想想,想干什么？嗯、啊。嗯。老沙，你太不仗义了吧！我付给你那么多钱，你竟敢欺骗我！我也没办法呀，我派出的弟兄，这那小妞下不了手，把他给放了，我拿什么交差呀？胡说！气死我了！你们两个，给我好好教训一下他。是。哎哎，你你你你你你。你你那个曲家也真的会巫术，连老沙派出去的兄弟也会中招。够了！哎呦！
走。娘们儿，你他太狠了，你下手这么重，人家这是教训人，不狠点儿，难道给你按摩呀？那那也不能了，按老大一个地方啊！哎呦，都怪这个杜千勇，这事儿要不是因为他，咱能这样吗？九头不报非君子。你们俩再给我把杜千勇盯紧点儿，要有什么下手的机会，赶紧向我汇报。哎，走。我我可拉倒。喂，喂，千勇啊，嗯，没事，我就是想问一下，我周一能回学校上课吗？对不起，我还在努力。哦，没关系，我不着急。嗯，我好，我会耐心等的。再见。你又干什么去了？去找燕薇了。我还去找了何主任。你找他干什么？我有足够证据证明屈家业是被冤枉的。我要让他为家业澄清，并且复刻。什么？你竟然？父亲，从小到大，您都要我做一个诚实的人。既然我知道家业是被冤枉的，为什么我不能站出来替他说一句公道话呢？你口口声声说他是冤枉的，那照片是怎么回事？那是有人移花接木，用电脑修改的。小伙，他一个身份低微的小姑娘，知道什么人费这么大的心机去陷害他？燕薇。燕薇。是的。不可能，燕薇出身高贵。怎么会用这种下三滥的手法呢？再说他的目的是什么？他的目的，您应该很清楚。是吗？据我所知，他来过这里。燕薇的父亲是远山集团的董事长燕远山，燕薇只不过是替他的父亲来拜访问候一下，难道？只是拜访吗？你在跟谁说话呢，父亲？我没有兴趣和您讨论燕薇的事情。我想请您允许佳叶回校上课。如果我不同意呢？父亲，您教育我要做一个诚实的人，请您也做一个诚实的人，如实处理这件事情。你在指责你的父亲吗？我只不过就事论事而已。不对，你是在为了这个女人和你的父亲作对。我不希望这样。我要是不肯呢？你是不是准备跟我翻脸呢？我不希望这样。好，那就好。只要你不再提起这个女人，我可以既往不咎，就当什么事情也没发生过。父亲，这件事情。佳叶完全是无辜的呀，我们不能让她因为我们之间的矛盾而承担责任。我跟你说过，不要再跟我提起这个女人。
除非您给何主任一个批示，允许佳叶回校上课。不可能，我告诉你，死了这份心吧。父亲，做人不能违背自己的良心啊。跟你意思，跟你母亲一样，有点好歹。请您不要侮辱母亲。我没有侮辱她，她的眼里边只有那个林堂，一直想把你们两个兄弟都变成废物来报复我。这不是事实。请您尊重她，她是爱我们的。你果然变了，啊？你几时敢这样跟我顶过嘴啊？我只不过说出事实而已。很好，玉小娇夺走我一个儿子，现在这个曲家业又要夺走我另一个儿子了。请您不要再侮辱母亲，还有家业。你给我滚！好的，我会走的。直到您放弃这个错误的决定。滚！在报复我吗？你是在报复我吗佳叶，你周一能去上课吗？还不知道。欢迎光临，是你？你们认识啊？佳叶小姐，我这回来找你，是为了少爷的事情。他怎么了？他。他因为你的事情，和老爷吵翻了，被老爷赶出来了。啊？那他现在人在哪儿啊？估计他还没想好去什么地方，一个人坐在广场上发呆呢。就他一个人，要要要不要报告老大？可疑，太可疑了。可疑，呃呃，什什什么可疑？他怎么可能一个人呢？我跟你说啊，说不定那俩保镖就在跟前藏着呢，就等咱那一出去，再给咱暴打一顿。不不不，不会吧？刚刚刚让那姓燕的臭臭家伙！打了一顿，再被打，要死人的。所以说嘛，不能急，再看看再说。佳叶，青勇，你在哪儿？我，我在家里。是吗？真的，我正在看你送给我的漫画书，很好看。好。很晚了，我要休息了。你也早点休息。晚安。嗯，好，晚安。
在意。你在叫我吗？你怎么搬家了？你不告诉我一声？搬家？你什么时候把家搬到广场来了？佳叶，我……你不用说了，我全都知道了。我也学会读心术了哟。天勇啊，你非要那么做吗？不管怎么说，他也是你父亲啊。我绝对不允许别人这样伤害你，即便是我的父亲。那你想好去哪儿了吗？没有。或者。你可以去林静和明翰他们家呀。不行。为什么不行？他一定会派人到他们几个家里去打招呼。我不想连累他们。那有没有你父亲不知道的朋友呢？没有。我一向，他不允许我交的朋友，我从来不敢擅自交。脸的，老爷，天这么黑了，要不要派人把少爷找回来呀、啊？找，上哪儿找去、啊？少爷也就那么几个同学，肯定在他们其中一个的家里。算了，随他去吧。啊，这个臭小子，居然为了这么样一个女人和我顶嘴，学会了离家出走。让他尝尝苦头。还有，你去通知林静他们几个朋友，不要收留千勇。是。怎么会这样啊？都是因为我。这不是你的错。好了好了，你们不要再争着认错了。那现在怎么办呀？你怎么不去住酒店？你那么有钱。我想，我一去酒店登记，就会被我父亲查到吧。有钱人还真是麻烦。嗯，不如你上我们家住吧。啊？啊什么啊呀？我是说让他住你的房间，你跟我睡，怎么样？这。什么这啊那的？难道你让他流落街头啊？也只好这样了。这好了，大少爷，难道你怕我们俩吃了你不成啊？老爷。我已经挨个打过电话了，不过，不过什么？他们都说少爷斌没到他那里去过呀。啊？你再到各个大酒店查一下。是。这里就是我的房间，嗯，你就将就睡这儿吧。我这里很简陋，没有你家豪宅那么舒服哦。挺好的。我知道你这是客气话，嗯，那你早点休息吧。嗯，佳叶。好像什么都没有。你想要什么
对了，得洗洗再睡。嗯，你要不嫌弃的话，就先用我的毛巾将就一晚上，明天我再想办法。好。哦，对了，那条黄色的毛巾是我的，你千万别拿错了。好，知道了。洗手间的门是坏的，你要记住啊！每次进门前一定要先敲门，确认里面没有人，你再进。记住了没有？哦，知道了。哦，对了，嗯，马桶也是坏的，嗯，每次冲完水之后，它还会不停的流水，你要记住把马桶盖拿下来，然后把里面那个小球拨一下就可以了。哦、oh, ，好。嗯，没了，你睡觉吧，晚安。晚安。老爷，我已经查过了，各大酒店都没有少爷入住的记录啊。真的？是的，我已查过本市几十家大中型酒店，除非，除非少爷他住在小旅馆。他能住小旅馆？老爷，这可怎么办、啊？我看这学校你是一时半会儿也回不去了。我担心的是千勇，他这么一闹，恐怕……哎呀，别担心，他们毕竟是父子，吵吵闹闹的能有什么事儿呀？很快就会和好的。这可不一定。想想千远。对呀、啊。哎呀，杜千勇不会变成第二个杜千远吧？我担心的就是这个。如果真是这样的话，那我的罪过就大了。我想，不至于吧。他总共就两个儿子，以前赶走千元，那是因为还剩下一个儿子，所以不犹豫。要是把千勇也赶出来的话，他可就是孤家寡人了。应该不会的，但愿如此吧千勇，起床啦！佳叶，这么早？怎么，你睡觉的时候还穿的这么体面？那应该穿什么？有没有睡衣？好了，赶紧起床吧，洗漱完该去上学了。
。上学？你睡傻了？今天周一啊。我不去。为什么？如果不能为你争取到复课的权利，我也不去。别耍小孩子脾气，你是你，我是我，可别因为我耽误了你的学业。那种学，不上也罢。从小到大，我都很听我父亲的话，把他话当圣旨一样遵守。甚至，他让我疏远妈妈，我也顺从的听了。所以我一直躲着妈妈，我知道妈妈她很难过，我也很舍不得。可是，为了遵守父亲的话，我只能硬着心肠躲着他。最后，妈妈才会。千勇，这一次，我一定要听从自己的心，按照自己的意愿生活。柳仁老师说过：“聆听自己的心，跟着心的意愿走。”聆听自己的心，没错，聆听自己的心。佳怡，这件事情你没有错，我不能让你为了别人的错误而承担责任。千勇，谢谢你。学长和曲佳叶他们两个人啊，他们怎么了？说呀，他们啊私奔了。啊？开什么玩笑？就是，都什么年头了还私奔呢？就是，真的，不信啊！你们等着瞧，曲佳叶啊，今天绝对不能来上课，千勇学长也不会来。上个铃响了，待会儿又出来。说不会来吧？哎，倩又怎么回事啊？今天也没来上课，通知你们了吗？没有，我也不知道到底是怎么回事。关机了，到底怎么回事？哎，对了，昨天晚上杜家有人打电话来我家问过千勇的事儿，是吗？没错，我们家也接到电话了，我还不清楚呢，回去再问问看，这会不会是发生什么事儿了？我父亲一直想把我培养成一个完美的人才。从小，我就要学习各国的语言，甚至琴棋书画。我的童年就在这种没完没了的学习中度过。小时候，我经常会抬头看着天上的白云，发呆，很羡慕他们，自由的飘荡，想去哪里就去哪里。所以，这样的清闲，我完全不能适应。不如你把这段时间当做假期，你可以好好玩玩，自由自在的，这不挺好的吗？这可以吗？当然可以啊！你想怎么玩就怎么玩，把你童年的遗憾、啊、全都弥补了。可我不知道，不知道要去哪里。你想去哪玩就去哪玩呗。
可我不知道我想去哪里。啊？你怎么会不知道自己想去哪玩呢？我从来没有想过这样的事情。我每天的功课和各类练习都安排得很紧，从来没有时间去想这些杂事儿。那你现在想也来得及嘛。去法国吧，啊！本子藤盘。是我生命。